Now another project where I used a lot of these non-simulated techniques was on the movie Life. あのまあ、こ,うあのこういったそのシミュレーションでやってないあの破壊のテクニックというのを用いたものの一つにこの「LIFE」というです、ね、あの映画のショットがあります。And there's a lot of manual animation happening in this space station destruction here. であのここのです、ねまあ、宇宙ステーションがです、ねまあ、破壊されるところというのはです、ね、あの非常に多くのです、ねまあ、手付けのアニメーションというのが行われています。Now, you could animate the slow wobbling of all of the parts of the space station using soft constraints, but sometimes it's much easier to art direct that exactly how you want just by setting a few keyframes. であの例えば今この動いている宇宙ステーションの、まあ、大きな部品ですね。これをですね、まあ、あのソフトコンストレイントですとかそういったのを用いて自分の持ちあの求める。動きにすすることも不可能ではないと思うんですけどもあの簡単にですね自分でアニメーション手付けでアニメーションする方があの求める動きにするのが、まあ、手早くできるわけですね。Really what makes this shot so effective is this slow wobbling with a large sense of scale and being able to really accurately art direct that. であの、まあ、こうしたなんていうの大きな物体がゆっくりと動きつつ、それからまあなんとなくこうがちょっとガタガタとまああのまっすぐじゃなくて動いていく様子とか、まあこういったのはですね、やはりあのかなりストーリーを伝える上でも重要な要素になるわけですね。I also hand animated this close-up shot so that the arm of the solar panel would collapse exactly how I wanted to, because I felt it would take a long time to simulate that correctly. であの合わせてこの太陽電池のパネル、こちらもですね、まあ、手付けのアニメーションでやって、まあ、自分の求めるその動きにしています。Now for the damage on the vehicle itself and on the arm of the space station, I used a similar technique to the sagging floors. であの、まあ、今度はその動きではなくて、そのダメージの部分ですね、は先ほど紹介したそのあの床がこう垂れ下がるみたいなあれと同じ要領で行っています。I know it's、uh, not the most technically advanced SOP, but the point to form is probably my favorite SOP because you can get so much detail with it so easily. でまあこれはあのまあ技術的に非常に優れた方法ではないかもしれないんですけどもあのポイントソップを使ったですねごめんなさいポイントデフォームを使ったやり方というのはですねまあ自分の中ではですねもう最もよく対応する方法です。So, yes, this is just fractured vehicle geometry point deformed by a basic proxy mesh. It's also worth noting that with complex vehicle models, it can be difficult to make sure that all of that geometry is watertight closed geometry that fractures nicely. であの例えば、まああのまあ、宇宙船ではなくて、例えば車ですとか、まあ、そういったものをです、ね、あのにダメージを与えたいときにフラクチャーさせたりする際にです、ね、必ずしも車のデータというのはです、ね、いわゆるソリッドのようにあ穴のない形状であの渡されるということはあんまりないわけですね。So sometimes we will request changes or fix it ourselves. But sometimes I don't bother and just fracture it as a surface instead of a solid. If you do fracture it as a surface, you may want to do a poly extrude. Surface But the、uh, default normal direction on the poly extrude often doesn't work well, and you should usually change it to, I believe, is point normal. It should be the better option. エクストルードする際にですね、あのまあ、エクストルードする方向がですね、必ずしも自分の求める方向でなかったりする場合もありますので、まあ、そういった際はですね、あのノーマルソップを使ってポイントで設定して、正しくですね、あの向きが正しい方向に行くようにします。
And of course, there are lots of uh, simulated layers as well. And creating a beautiful destruction shot is always a combination of various techniques using your own artistic judgment. あのまあ、こうやってですね、まあ、あの手付けのアニメーションだけでなくシミュレーションの要素も取り入れてそれです、まあ、最終的なあの、まあ、作品に仕上げるわけですけどもあの良い破壊ショットっていうのはです、ねまあ、手付けとそれから、まあ、シミュレーションとです、ねまあまあ、つ効,効率よくあの混ぜ合わせてそして、まあ、作っていくようにしています。And although I did hand animate the wobbling arms of the space station and the horizontal solar panels, The vertical solar panels were attached to the space station with hard constraints. であのまあ水平方向に動いているその、まあ、太陽電池のパネルとか、まあ、その辺はまあ手で動かしたりもしてたんですけども、垂直方向にまつれていたものはですね、あのハードコンストレイントを使って動かしていました。Now, this shot from Pacific Up- Rim Uprising was a pretty big one using a lot of the techniques we've looked at plus a bunch more. であのこのパシフィックリムアプライジングでのショットはです、ねまあ、非常に長くて、まあ、大規模なショットであったんですけれども、まあ、ここでは、まあ、今まで説明してきたあの、まあ、設定、処理などを行い、またそれ以外のことも行っています。それからまあ破壊しなければいけないビルの数というのはです、ね、非常に多くてですね、あまあ非常に多かったです。So we set up a system that would use the character's animation to detect which buildings were touched, and then for each of those buildings it comes in contact with, it would create a complete set of destruction sim setups. であのまあ、あの特に中継、中円形のビルに関してですね、自動的に例えばこの怪獣とか体の距離に応じて破壊が、設定が行えるような仕組みをですね、まあ、作っていました。There are four smaller buildings that it came into contact with there that I didn't have to set up by hand, and the layers included RBDs, dust, glass, and two layers of particles. 煙に隠れて見えないかもしれないですけども、この左、今赤く丸で囲われているところ4つビルがあったんですが、まあ、ここにあるものはですね、まあ、あの手で設定することなくですね、全部自動的にですね、まあ、破壊の設定がですね、行えるようなツールで、まあ、処理が行われました。And we did use this、uh, setup for some more prominent buildings as well, but we were able to modify it. To replace sections if we'd like. こういったちょっと目立たないものだけではなくて、もう少し目立つビルに関してもですね、同じような設定を行って、なお,なおかつ手でですね、またさらに追加の設定なども行いました。Uh, for some hero building shots,、uh, I like to do things in a different way than the kit building set it up. であの、まあ、さらにもっとあの大きく目立つビルに関しては、いやこういった自動的な設定だけではなくてですね、さらにあの追加の設定をしていきたいわけです。For example, the default kit buildings used Voronoi fractures, but I generally prefer to use Boolean for almost everything. であの、まあ、あの先ほど紹介したキットのところはですね、大体ボロノイでやってたわけですけども、こういう大きなビルに関してはフラあの、ブーリンを元にしたもので切断したいわけですね。And the Kit building also used noise patterns to define the clumps, whereas, as I showed earlier, I like to use geometry grouping, which I used for these circled clumps here as well as some other ones. まあ先ほどのキットの方はですね、あのまあポロノイなどからですね、まああのクランプの値を取っていたわけですけれども、こちらの方はまた別の方法であのそういったのを提供して定義してきたかったわけです。It also came.、Uh, The kit building setup also comes with two options to do glass. It has an option for fractured windows constrained together or emitting particles. キットの方はですね、まあ、あのマカラスの設定ですとか、まあ、そういった出来合わせの設定がいくつかあったわけですけども、まあ、そちらの方はパーティクルなどでの設定になっています。However, I much prefer using RBD emission to shatter windows so that you can get good collisions out of it. And easily control the 
density and behavior of those glass shards. 今度大きな方のビルに関しては RBD からのエミッションでですね、まあ、コントロールすることによってより自分の求めるビジュアルにしていくようにしていました。Lots of smaller detail that people might normally think of using particles for. There is one thing to watch out for.、Uh, so, for example, if I go back to the glass re shatter, you may need to change some of the collision settings. であのまあ、ブレッドで,です、ねまあ、この辺の判別あのコリジョン設定などしたいときはです、ね、一つ注意するところがあります。The RBD packed object by default will slightly shrink and slightly pad the collision shapes. であの、まあ、あのデフォルトでの,その RBD パックドオブジェクトでの,その衝突判定というのはです、ね、周りにあの、まあ、パーディングするというか。少し、えー、とパディングで、あの少し形状をですね、まあ、元より小さくしてしまう傾向があるわけですね。And my understanding is that that's better for the solver, but for very small pieces, it can round out the shapes too much. であの、まあ、大きな形状であればそれほど問題にならないんですけども、小さな形状でやるとですね、おかしな挙動になることがあります。So you may need to turn down or set to zero this. A shrink amount in the RBD packed object. でまあ,あの、まあ、そういったこともありまして小さな形状に対してはあのパディングの値などをですね、まあ、できるだけ小さくするかもしくはゼロにする必要が出てきます。And one clue that you might need to do this is if your pieces are rolling like spheres even though they're a complex geometry. であのまあこれの,の,その疑うべき、まあ、ところとしてはですねあるオブジェクトが球体でもないにもかかわらず球体のように動き始めたらですね、まあ、それを疑うのがあの良いということになります。So、let's go back to that Pacific Rim shot. Now, the shipping containers presented a very interesting challenge. あの次にこの,、まあ、あの輸送用のコンテナですね、あのこちらもですね、まあ、非常に面白いというか興味深いチャレンジになりました。A、bullet is very good for doing deforming metal effects. So if you have glue constraints turn to hard when they break, and then back to glue, we can create some convincing metal deformations. であのまあブレットのですねあのえっとグルーコンステイントとそれからそれをまたハードにしてまたグルーに戻すみたいなことをすることによって金属的な表現というのが可能にもなっています。And I did use that technique to crush a bunch of cars on this film. まあそれを元にですねまああの車をですねまあ潰したりする。あのエフェクト表現というのをやったわけですけれども。But I found that with this extreme animation, it didn't work very well. ただあのここでのようにですね、非常に速いアニメーションの場合あまりうまくいきませんでした。So instead of using a deformable sim, I applied some def-、uh, denting shapes with noise. でまああのそうですのでまああのコンソレイントですかそういったのを使う代わりにですね。ノイズをですね、まあ、使っています。And getting comfortable with creating realistic metal dents with noise is, I think, a, a very important skill for destruction artists to have. で、まあ、あのノイズをですね、まあ、使って、なんていうのか、まあ、あのオブジェクトの,あのへこみですとか、歪みですとか、まあ、そういったのをですね、モデリングできる能力っていうのは、まあ、エフェクトアーティストにとって非常に重要なスキルだと思います。Now, if you set an object as a Deforming RBD and the RBD packed object, it will update the collision shape on every frame. であのまあこれ今見ているようにですね、あのあるデフォーミングオブジェクトに対してまあこのようなあのまあ設定設定をデフォーミング RBD としての設定をするとですね、あのまあコンベックスハールでまあの計算をでマイフレームします。So I found this te- technique much more effective for this shot because I could apply interesting Realistic dents, and then the collisions will update accordingly. まあこのようにですね、まあノイズでですね、モデリングしたものを RBD のデフォーミングオブジェクトとしてあの使った方がですね、まああの正しくまあコリジョンも処理されてですね、まあ良い結果になりました。And I also designed the noise deformations so that it would be more extreme closer to the kaiju and more subtle further away. であのまあ、あのこれをする、まあ、この方法の方がですね、まあ、あの
拝獣に、まあ、非常に、まあ、近接できたり、なおかつカメラからの、まあ、近くでもですね、十分に、まあ、クロスアップに耐えられるような形になったわけです。With all of those、uh, extra layers added, this is the end result. And there are a lot more layers than you would notice right away. であのまあこうしてまあ作ったのが今のこのショットなんですけれども、ちょっと今説明してきた以上のことがですねまだここでは行われています。There are lots of uh, uh, details on the ground that are getting damaged, and the railroad tracks are getting damaged, and the highway on the side is crushed, and it all adds up to a very detail rich shot. でまあ、あの今見て分か,るよ、まあ、分かるかどうか分からないですけども、まあ、地面が、まあまあ、に穴開いたりですねあの、まあ、線路があったわけですけど、まあ、そういったものもあのエフェクトの中に入ってますし今出ている高速道路のランプですとか電線ですとか電柱ですとか、まあ、そういったもの全部さまざ、あ、まなディーテールがまずあのあの入ってそして今のこのショットになっているわけです。And、good destruction work really comes down to adding as many layers of details as possible. And the more detail layers you add, the less perfect each one has to be. So you're helping yourself out in the process. でまあそうまあ、レイヤーの数が多ければ多いほどです、ね、よりなんと説得力のある画像になるというレイヤーがです、ねまあ、必ずしも完璧である必要はな,くなる必要はないんですけども、まあ、ただあの総合的に、まあ、いろんな要素が多いほど良い、えー、ショットになります。